इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है ये फिजिक्स का एक बहुत ही डीप टॉपिक है जिसका बहुत गहरा एप्लीकेशन होता है बहुत जगहों पे लेकिन इसको समझने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज गैल्वेनोमीटर तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये सिंपल सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है एक डिवाइस होता है क्या करता है देखो मैं बताता हूं आपको आप इस डिवाइस को किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर सकते हो जैसे मान लो आपने कनेक्ट किया ये इसका सिंबल है स्टूडेंट्स इस तरह से बनाते हैं एक सर्किल उसके ऊपर ऐसे जी लिखते हैं ठीक अब आपने इसको किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में कनेक्ट कर रखा है हो सकता है कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा हो स्टूडेंट्स ठीक तो अगर उस इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है तो क्या होता है आप देखो यहां पर एक नीडल है वो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो जाती है अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो वो नीडल जो है ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है नॉर्मली वो सीधी होती है ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती है अगर आपने किसी सर्किट में इसको कनेक्ट किया और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है स्टूडेंट्स तो आप समझ रहे कि नीडल जो है ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाता है और अगर आपने इसको कनेक्ट किया और कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है स्टूडेंट्स तो क्या होगा देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो नीडल है वो स्ट्रेट ऐसे रहता है सो दैट इज अ मेन थिंग अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट सो देखो क्या है इस इंस्ट्रूमेंट का काम यह है कि आपको ये, ये बता देगा कि करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर आपने इसको कनेक्ट किया और करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो नीडल डिफ्लेक्ट नहीं करेगी और फ्लो कर रहा है तो डिफ्लेक्ट करेगी तो हम लिख सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर टेल सच इफ करंट इज फ्लोइंग और नॉट और इसके अलावा ये ये भी बताता है कि अगर करंट फ्लो कर रहा है तो किस डायरेक्शन में कर रहा है इधर इट आप देखो इन दोनों से पता चल रहा है कि किस डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट वो भी ये बताता है तो लिख लेते हैं गैल्वेनोमीटर ऑल्सो टेल्स द डायरेक्शन ऑफ करंट तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन क्या होता है तो स्टूडेंट्स हमने एक क्वाइल लिया इस तरीके का ठीक है मतलब एक कंडक्टिंग वायर है जिसको हमने वाइंड करके ऐसा बना लिया है आप इसको सोलिनोइड भी सोच सकते हो अच्छा अब इसके दोनों एंड्स जो हैं उसके बीच में हम गैल्वेनोमीटर इससे कनेक्ट कर लेंगे और आप समझ सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर की नीडल अभी जो है वो स्ट्रेट रहेगी कि क्योंकि इसमें कोई करंट तो फ्लो कर नहीं रहा ठीक अच्छा अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स एक मैग्नेट लेंगे उसके दो पोल्स होंगे नॉर्थ पोल साउथ पोल ठीक है और मैग्नेट अभी रेस्ट पे रेस्ट पे रेस्ट पे और ये जो नीडल है आप देखो कैसी है ठीक है कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है लेकिन स्टूडेंट्स यहां पर एक बहुत अमेजिंग सी चीज आप देखोगे जब इस मैग्नेट को मैं मूव करूंगा तो इस मैग्नेट को मूव करने पर आप देखोगे कि जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करने लेगा जैसे मैं आपको दिखाता हूं तो हमने मैग्नेट को इधर मूव करा तो ये मैग्नेट इधर जा रहा है स्टूडेंट्स और आप देखो नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स क्या मतलब है इसका इसका मतलब है कि जब ये मैग्नेट इधर मूव करता है तो इस सर्किट में इस सर्किट में करंट फ्लो करने लगता है तभी तो ये नीडल डिफ्लेक्ट हुई है ये नीडल का डिफ्लेक्ट होना यह बता रहा है कि इसमें करंट फ्लो करने लगता है वन सेकेंड सी अभी ये रेस्ट पे रेस्ट पे मैगनेट तो नीडल डिफ्लेक्ट नहीं कर रही मतलब नो करेंट लेकिन जब आप इसको इधर मूव करने लगोगे स्टूडेंट्स तो नीडल डिफ्लेक्ट करने लगती है मतलब इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हो रहा है मैं बताऊंगा थोड़ा सा वेट करते हैं कुछ और चीजें ऑब्जर्व कर लेते हैं यहां पे अच्छा अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स ये जो मैग्नेट है इसको आप इधर की तरफ मूव कराओ अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स अब नीडल दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रही है इसका मतलब अभी भी करंट फ्लो कर रहा है लेकिन दूसरे डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में स्टूडेंट्स समझ में आई बात स्टूडेंट्स एक और चीज हम कर सकते हैं ये जो मैग्नेट है अब आप इसको उल्टा कर दो तो इधर साउथ पोल आ गया इसका इधर नॉर्थ पोल आ गया अब आप देखोगे सब कुछ उल्टा होगा मतलब अब आप इसको इधर मूव कराओ तो नीडल उधर डिफ्लेक्ट हुई अब इधर मूव कराओ तो नीडल इधर डिफ्लेक्ट हुई बट द पॉइंट इज कि जब भी ये मैग्नेट मूव कर रहा है स्टूडेंट्स यहां पे लूप में करंट फ्लो करने लगता है और उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आप यहां पर क्या करते हो तो पहले इन ऑब्जर्वेशन को थोड़ा लिख लेते हैं फिर इसके पीछे का रीजन देखेंगे तो लेट मी राइट दिस डाउन स्टूडेंट्स विन द मैग्नेट मूव करंट फ्लोज इन द क्वाइल डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी रिवर्सड बाई चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मैग्नेट और बाई चेंजिंग इट्स पोलैरिटी सही स्टूडेंट सही हमने देखा है तो आप देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है सो आप देखें ये जो मैग्नेट है बच्चों उसकी अपनी फील्ड लाइन्स होगी ठीक इन फील्ड लाइन्स में ही सारा राज छुपा हुआ है अच्छा अब ये जो फील्ड लाइन्स है वो क्वाइल के ऊपर भी आ रही है क्वाइल से भी क्रॉस कर रही है तो क्वाइल का जो रीजन है यू you नो know, उसको थोड़ा सा हम इन सर्किल कर लेते हैं क्योंकि उसी पे फोकस करने की जरूरत है ठीक अच्छा देखो अब इस मैग्नेट को मैं इधर मूव कराऊंगा और आप देखना कि इस क्वाइल के रीजन में क्या होता है वहां पे फील्ड लाइंस कैसे चेंज होती है आप देखना तो क्वाइल को इधर मूव कराया मूव कर रहा है स्टूडेंट्स अब देखो यहां पर क्या इस रीजन में
तो आपने इसको जब मूव किया तो आप देखो इस सीजन में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है राइट डिस्टेंस तो क्या होता है ऐसा लॉ है फिजिक्स में कि अगर किसी क्वाइल से मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो तो उस लूप में करंट फ्लो करने लगता है स्टूडेंट्स समझ में आ रही बात अगर किसी लूप में क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो किसी कारण से तो उस क्वाइल में करंट फ्लो करने लगता है इसलिए इसमें करंट फ्लो कर रहा था तो देखो जब आप इसको मूव करते हो तो इस क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है जिसके कारण करंट फ्लो करता है जब इसको दूर ले जाते हो तब भी देखो आप क्या तब भी इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है स्टूडेंट्स बिल्कुल हो रही है इसलिए तब भी करंट फ्लो करता है स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स हम इसको लिख भी सकते हैं विन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेज विथ टाइम थ्रू अ क्वाइल करंट फ्लोज इन दैट क्वाइल दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन और शॉर्ट में ई एम आई तो स्टूडेंट इसी फेनोमेना को इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं या शॉर्ट में ई एम आई ई एम आई ई फॉर इलेक्ट्रो एम फॉर मैग्नेटिक एंड आई फॉर इंडक्शन आई होप यू गेट दिस अच्छा स्टूडेंट एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहां पर बताता हूं देखें इस बार मैं मैग्नेट को फिक्स कर दिया मैंने रेस्ट पे रेस्ट पे मैग्नेट मूव नहीं करूंगा ये क्वाइल है ठीक अच्छा आप सपोज करो इस क्वाइल को अगर मैं इधर मूव करूंगा तो आप बताना मुझे क्या होगा क्या लगता है आपको इस क्वाइल को इधर मूव करूंगा तो क्या होगा मैग्नेट को मूव नहीं कर रहा हूं क्या तब भी इस क्वाइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी देखो आप इसको अगर हम इधर मूव कराते हैं मूव कराते हैं मूव कराते हैं तो अभी भी उसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है स्टूडेंट्स तो इस केस में भी नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है इससे करेंट फ्लो कर रहा है समझ आई बात तो अगर आप मैग्नेट को रेस्ट रखो क्वाइल को मूव करो तो भी करंट फ्लो करेगा क्योंकि तब भी इसमें फील्ड तो चेंज हो ही रही है अब उसका उल्टा भी करके आप देख सकते हो अगर आप इसको इधर मूव करोगे तो भी उससे फील्ड चेंज हो रही है तो इस केस में भी करंट फ्लो करेगा तो स्टूडेंट्स द पॉइंट इज कि आप इन दोनों में से किसी को भी मूव करा लो इस क्वाइल से तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो ही रही है दोनों केस में इसलिए दोनों केस में ही इससे करंट फ्लो करेगा तो स्टूडेंट इसको भी हम लिख सकते हैं करंट फ्लो थ्रू द क्वाइल इधर वी मूव मैग्नेट और द क्वाल इट सेल्फ सही है आई एम श्योर स्टूडेंट्स की ये जो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन मैंने आपको बताया आपको समझ में आया होगा कोई डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करके आपको देखना चाहिए अब इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन का एक और बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं वंस अगेन वी हैव दैट क्वाल विद गैलवेनोमीटर और यहां पर एक और क्वाल ले रहे हैं स्टूडेंट्स लेकिन इसमें आप देखो हम क्या कर रहे हैं एक बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं और एक स्विच कनेक्ट कर रहे हैं अभी ये स्विच जो है वो ओपन है ओपन है ठीक इसमें करंट यानी कि फ्लो नहीं करेगा ठीक है अच्छा अब देखो यहां एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन होगा आप देखना इस नीडल पे फोकस करना मैं यहां पे क्या करूंगा इस स्विच को ऑन करने वाला हूं ठीक तो देखना आप यहां पे क्या होगा स्विच को मैंने ऑन किया तो आपने देखा क्या हुआ स्टूडेंट्स नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हुई डिफ्लेक्ट हुई लेकिन वापस जो है वो जीरो पर आ गई ध्यान देना आपको फिर से करके दिखाता हूं इसको ऑन किया तो आपने ध्यान दिया नीडल डिफ्लेक्ट होती है और वापस जीरो पर जाती है तो इसका मतलब क्या पहले तो नहीं डिफ्लेक्ट हुई मतलब करंट फ्लो हुआ राइट और वापस जीरो पे आ गई मतलब बाद में करंट जीरो हो गया यही मतलब है ना इसका मतलब है कि जब आप इस स्विच को ऑन करते हो तो जिस टाइम पे आप इसको ऑन करते हो इसमें थोड़ा सा कुछ करंट फ्लो करता है और फिर वो करंट वापस से जीरो हो जाता है वापस से जीरो हो जाता है इसलिए तो नीडल वापस से जीरो पर आ जाता है तो ये क्या चल रहा है पहले तो करंट फ्लो हुआ ही क्यों और फिर वो जीरो क्यों हो गया समझ में आ क्या बोलना चाह रहा हूं तो देखो आप मैं आपको बताता हूं देखो अभी इस स्विच को आप ऑफ मानो ठीक है अभी ऐसा सीन है ठीक है ऑफ मानो अब यही सिचुएशन वापस मैं बनाता हूं और ये रहा हमारा स्विच अगर ये स्विच ऑन है तो यहां पे करंट फ्लो करेगा उस करंट के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ठीक है वो फील्ड लाइंस इस क्वाइल के ऊपर से भी पास करेगी ठीक सही है ना स्विच अब समझने की बात है कि जब स्विच ऑफ है तो यहां पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है जैसे आप स्विच ऑन करते हो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है तो आप देखो क्वाइल से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई ना क्वाइल से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई पहले नहीं थी जीरो थी मतलब और फिर बढ़ गई तो मतलब उससे मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई स्टूडेंट्स चेंज हुई तो जैसे आपने स्विच को ऑन किया इससे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हुई तो बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसमें करंट फ्लो करना चाहिए क्योंकि इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई तो इससे करंट फ्लो करना चाहिए इसलिए नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हुआ था समझ में आई बात अच्छा बाद में क्यों नहीं डिफ्लेक्ट हो रहा है बाद में वो जीरो पे क्यों आ गया क्योंकि देखो अब आपने स्विच को ऑन ही रखा ऑन ही रखा तो ये जो फील्ड है वो ऐसी ही रहेगी अब 
करंट ऐसे ही फ्लो करता रहेगा इसमें ये फील्ड ऐसे ही रहेगी तो ये जो क्वाल का रीजन है उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो है अब वही है जो बढ़ी हुई है वो बस बढ़ी हुई है अब वो चेंज नहीं हो रही है आप किसी चीज को मूव भी नहीं करा रहे हो प्लीज ध्यान दो तो अब इस क्वाल में जो मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है आपको बस उतनी ही रहेगी अब तो इसका मतलब चेंज नहीं हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें इसलिए नीडे जीरो जाता है इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन यह बोलता है कि लूप से अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो करंट फ्लो करता है सिर्फ है लूप से तो करंट फ्लो नहीं करता है उसको चेंज होना चाहिए बढ़ना या कम होना चाहिए चेंज होना चाहिए तब करंट फ्लो करता है तो जब आपने स्विच को ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी और फिर अचानक से आ गई मतलब चेंज हुआ इसलिए करंट फ्लो करता है लेकिन अब आपने इसको ऑन ही रखा तो अब तो चेंज नहीं हो रहा है ना जो है वही है बस इसलिए बाद में करंट फ्लो नहीं करता आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स अब देखो इसका उल्टा भी होगा स्टूडेंट्स आप सोच के देखो कि अब अगर मैं स्विच को ऑफ कर दू ऑफ कर दू मतलब ओपन कर दू ठीक है ऑन है और उसको ओपन कर दूं तो क्या होगा स्टूडेंट्स तो इस केस में मैं पहले ही बता देता हूं होता क्या है नीडल डिफ्लेक्ट करती है और फिर वापस जीरो पे आ जाती है और इस केस में डिफ्लेक्शन उल्टे डायरेक्शन में होता है क्यों ऐसा होता होगा आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स कि देखो पहले ऐसे सीन है ठीक है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है अभी स्क्वायर से जैसे आप स्विच को ऑफ करोगे मैग्नेटिक फील्ड गायब हो जाएगी गायब हो जाएगी तो चेंज हुआ ना यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का पहले थी अब जीरो हो गई तो चेंज हुआ चेंज हुआ तो इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन कारण यहां पर करंट फ्लो करेगा तो नीडल डिफ्लेक्ट होगी लेकिन उसके बाद फिर नीडल जीरो पे आ जाएगी क्यों क्योंकि बाद में तो आपने इसको ऑफ ही रखा ना ऑफ ही रखा तो अब यहां पे कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो नीडल जीरो पे रहेगी कोई करंट फ्लू नहीं करेगा आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टूडेंट्स नहीं समझ में आ रहा है तो दिमाग पर थोड़ा जोर डाले यू नो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बट ये ऐसा ही है स्टूडेंट्स ठीक है अब मैं इसको लिख देता हूं तो इसको थोड़ा सा मूव कराते हैं सो दैट वी हैव ए स्पेस वे स्विच इज टर्न ऑन करेंट फ्लोज फॉर अ मोमेंट सही है When switch is turned off, then also current flows for a moment, but in opposite direction, right? So students, if drone study ki ye videos aapko achhe lag rahe hain, to aap please inko like kare, subscribe kare, comments likhein students, apne thoughts bataein, hamare jaise share kare ki aap aur kya chahte hain. Aur itna hi students, sabse important, sabse important niche share button pe click kare aur apne doston ke saath in videos ko WhatsApp aur Facebook pe share kare students, taaki wo bhi in videos ka fayda utha sakein students, right?